안녕하세요 드로잉제입니다 이번 영상에서는 직선의 보조선을 사용해서 형태를 잡는 방법에 대해서 알아보겠습니다 드라마 편의점 샛별이 김유정님을 모델로 설명드리겠습니다 형태에서 굴곡이 있는 부분을 무시하고 크게 보면서 직선으로 모양을 잡아갑니다 연필이 잘 안보이니까 흰색 펜으로 표시하겠습니다 이렇게 특정 지점과 다른 한 지점의 점을 임의로 정해서 직선으로 연결한다고 생각하시면 됩니다 짜잘한 굴곡은 무시합니다 큰 기울기만 그려나가는 겁니다 눈코입 그릴 때도 마찬가지입니다 눈썹하고 눈의 기울기 눈끝과 코끝 코끝하고 입술끝 귀끝 이런 부분을 직선을 사용해서 특정 지점의 위치를 잡아줍니다. 전체를 크게 보면서 수직, 수평, 기울기를 맞춰서 보조선을 사용하는 겁니다. 따로 얼굴과 이목구비를 비율을 나누거나 하지는 않습니다. 눈으로 관찰해서 직선의 보조선만으로 그립니다. 그런 다음에 구체적인 디테일한 형태를 그려나가는 겁니다. 직선의 보조선을 사용해서 형태를 잡는 방법은 초보자분들이 사용하시기에는 좀 어려운 방법입니다. 화가들이 보조선 같은 거 없이 형태를 잡는 걸 보셨을 겁니다. 그 바로 전 단계라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 중급자 이상 정도의 경력이 있는 분들이 사용하기 좋은 방법입니다. 초보자분들이 사용할 경우 형태가 제대로 안 나와서 실망하실 수도 있습니다. 방법 자체가 어렵고 이런 건 아닙니다. 아주 간단한 방법입니다. 초보자분들이 이 방법으로 연습을 해서 형태가 잘안 나오더라도 실망하지 않고 고집스럽게 꾸준하게 연습하신다면 대상을 정확하게 관찰하는 눈 훈련이 많이 되기 때문에 형태 잡는 능력이 빠르게 좋아집니다. 근데 형태가 너무 안 나오면 그림에 흥미를 잃을 수도 있으니까 초보자 형태 잡는 법과 섞어서 사용하시면 좋습니다. 눈썹이나 눈 같은 작은 부분도 처음에는 직선을 사용해서 모양을 잡아줍니다. 설명을 위해서 사진 위에 선을 올렸고 실제로 그릴 때는 이렇게 백지 위에 눈대중으로 모양을 잡아가면서 그립니다. 아무것도 없는 백지에 그리는 건 처음에는 생각보다 어려울 수 있습니다. 눈으로만 보고 그리는 게 기본이지만 너무 어려울 경우에 기울기 정도는 이런 식으로 연필 각도를 재서 그리셔도 됩니다. 그러면 본격적으로 직선을 사용해서 형태를 잡아 보겠습니다. 앞에서도 얘기했지만 눈대중으로 잡는 거라서 비율을 나누거나 하지 않습니다. 종이 비율에 맞춰서 적당한 크기와 모양을 관찰하면서 구도를 맞춰서 그리시면 됩니다. 사진이 크든 작든 상관없습니다. 제대로 잘만 그릴 수 있으면 비율 나누기나 그리드선 같은 게 필요 없으니까 아주 편하고 심플하게 형태를 잡을 수 있습니다. 문제는 이 방법이 정확한 형태를 잡는 게 쉽지 않다는 겁니다. 비율 나누는 방법과 그리드선 사용법에 비해서 훨씬 더 많은 연습이 필요한 방법입니다. 형태가 정확하지 않고 그림이 모델과 닮지 않게 나와도 실망하지 않고 꾸준하게 연습하는 것이 제일 중요합니다. 인물화를 그리는 건 여러가지 그림 소재 중에서도 가장 어려운 길을 가는 거라고 할수 있습니다. 얼마 전에 신한라이프 광고에서 지하철에서 춤을 추는 버추얼 인플루언서 로지가 나왔었죠. 사람들이 처음 봤을 땐 신기했는데 영상을 계속 보다 보니까 얼굴이 어색하다는 말을 많이 했습니다. 저도 처음에 신인 가수인 줄 알고 춤을 정말 잘 춘다고 생각했습니다. 그래도 옛날 사이버 가수 아담보다는 훨씬 낫긴 합니다. 아담은 정말 어색하게 아담하게 생겼죠. 지금은 그때보다 기술이 많이 발달해서 진짜인지 그래픽인지 구분이 안갈 정도로 컴퓨터 그래픽 기술이 좋아졌습니다. 근데도 아직 해결 안 되는 부분이 사람의 얼굴입니다. 제가 3D 전투 게임인 콜 오브 듀티를 정말 좋아합니다. 새로운 버전이 나올 때마다 그래픽이 너무 좋아져서 언젠가부터는 멀미 때문에 플레이를 못하게 됐지만 여전히 좋아하는 게임입니다. 최근 출시된 버전은 그래픽이 너무 좋아져서 정말 실사 영화를 보는 것 같은 착각을 일으킵니다. 그렇게 영상이 정교해졌지만 여전히 어색한 부분이 게임 속 사람의 얼굴입니다. 사람의 눈은 사물의 실제 사진과 사진 같은 그림 그리고 극사실의 컴퓨터 그래픽을 잘 구분하지 못합니다. 전부 실사처럼 보이기 때문입니다. 그런데도 인물, 특히 얼굴은 아주 정확하게 구분해냅니다. 풍경화나 정물화를 묘사하는 것보다 인물을 묘사하는 것이 훨씬 힘듭니다. 사람이 살아오면서 가장 많이 접하고 가장 유심히 보는 것이 사람의 얼굴이기 때문에 그렇습니다. 
인간은 얼굴을 구분하고 기억하는 능력이 아주 발달해 있습니다. 어떤 상황에서도 정확하게 사람의 얼굴을 구분해냅니다. 아주 멀리 있는 사람도 누군지 구분해낼 수 있습니다. 그렇게 어떤 상황에서도 정확하게 사람의 얼굴을 구분해냅니다. 본인의 얼굴을 많이 보는 것 이상으로 타인의 얼굴도 많이 관찰을 합니다. 이성을 찾기 위해 누가 잘생겼고 누가 예쁘고 뭐 그런 것도 열심히 관찰하죠. 얼굴을 보고 첫인상에서 못된 인간인지 착한 사람인지 구분하려고까지 합니다. 어떤 인간이 적이고 아군인지 구분해야 하는 생존의 문제까지 있기 때문에 사람은 얼굴을 보는 능력이 아주 발달해 있습니다. 그림을 전혀 모르는 사람도 인물화에서는 약간의 실수한 부분이 있으면 바로 찾아낼 수 있습니다. 그래서 대충 마무리하고 끝내는 게 불가능한 것이 인물화입니다. 풍경이나 정물이라면 그냥 넘어갈 수 있는 부분도 인물화에서는 그냥 넘길 수가 없습니다. 그렇기 때문에 같은 그림이라도 인물화를 그리는 과정은 힘든 과정입니다. 그림의 가치를 말하는 건 아닙니다. 풍경화보다 인물화가 더 그리기 어렵기 때문에 더 가치가 있다 이런 얘기는 아닙니다. 작품 자체를 보고 그림의 가치를 얘기하는 것이지 뭘 그렸는지 얼마나 어려운 걸 그렸는지 하는 걸로 그림의 가치를 정하지는 않습니다. 뭐 그렇다고 그게 또 전혀 아니라고는 말할 수 없는 게 클린트 같은 경우 인물화와 풍경화를 다양하게 많이 그렸고 두 가지 소재의 그림이 다 좋은 평가를 받습니다. 근데도 실제 그림이 거래되는 경매 시장에서는 풍경화보다 인물화가 훨씬 더 고가에 거래되고 있습니다. 인물화를 그릴 때 입체감, 피부 묘사, 머리카락 묘사 같은 부분도 중요하지만 가장 중요한 건 형태입니다. 형태를 정확하게 잡은 그림은 묘사가 좀 부족해도 그럭저럭 봐줄만 합니다. 그렇지만 묘사를 아무리 사진처럼 잘했더라도 코가 삐뚤어졌다든지 눈이 짝짝이라든지 하면 그림이 이상해 보이고 망친 그림이 됩니다. 모델이 원래 코가 삐뚤어졌거나 눈이 짝짝인 경우는 예외입니다. 사람 얼굴이 완벽한 대칭은 잘 없죠. 저도 눈이 짝짝이입니다. 형태가 중요한 만큼 형태를 정확하게 잡는 방법에 대해서 많은 화가들의 연구가 있었습니다. 수많은 연구와 현장 경험을 통해 뻔한 결론에 도달합니다. 형태를 정확하게 잡는 데 가장 중요한 건 관찰입니다. 제대로 봐야지 정확하게 그릴 수 있습니다. 근데 사람의 눈은 생각보다 정확하지 않습니다. 그래서 그림 초보자의 경우는 아무리 정확하게 관찰했다 해도 왜곡된 형태를 그릴 수밖에 없습니다. 남들이 잘못 그린 건 귀신같이 찾아내는데 자신의 그림은 제대로 못 그리는 겁니다. 정확하게 보는 건 훈련이 필요합니다. 오늘 알려드리는 직선의 보조선으로 형태를 잡는 방법은 정확하게 보는 훈련을 하는데 아주 좋은 방법 중에 하나입니다. 아무런 보조선 없이 그리는 화가들도 이 보조선을 가상의 선으로 머릿속에 그리면서 형태를 잡는 경우가 대부분이기 때문에 이번에 알려드리는 방법을 충분히 연습하고 습득한다면 형태를 잡는 능력이 빠르게 좋아질 수 있습니다. 초보자들이 하기에는 어려운 방법이지만 초보자들도 얼마든지 연습하셔도 됩니다. 그림을 배우고 연습하는데 커리큘럼이나 단계가 있지만 어느 정도 기본기를 익히고 난 다음에는 그 단계를 건너뛰어서 연습해보는 것도 나쁘지 않습니다. 크로키가 형태를 보는 눈을 발달시키는 데 좋다는 건 많이들 알고 계실 겁니다. 인체의 비율이나 움직임을 빠르게 포착하고 그리는 방법이기 때문에 대상을 보는 눈이 발달하게 됩니다. 근데 크로키로 얼굴 형태를 연습하는 건 인물화나 초상화 그리는 데 그렇게 도움이 되지는 않습니다. 뭐 전혀 도움이 되지 않는 건 아니지만 그닥 효율적이진 않습니다. 얼굴 형태 연습하는 데는 직선의 보조선 사용이 가장 좋습니다. 필수입니다. 보조선이 많으면 많을수록 형태는 더 정확해집니다. 직선으로 형태 잡는 방법이 익숙해질수록 보조선의 개수를 줄여 나가다가 나중에는 보조선 없이 가상의 보조선을 눈으로 연결하면서 그림을 그리는 겁니다. 형태 연습은 매일 하시는 게 가장 좋지만 전공자가 아닌 이상 아무래도 여건상 힘들겠죠. 가급적이면 격일로 연습하세요. 그것도 시간상으로 힘들 경우는 최소한 주 2회 정도는 하셔야 됩니다. 그 이하로 연습하시는 건안 하는 것보다는 낫겠지만 형태 잡는 능력 향상에 크게 도움이 되지는 않습니다. 여러분 편의점 샛별이 보셨습니까? 저는 김유정 배우님이 아역일 때는 정말 좋아했습니다. 영화 추격자에서 연기가 인상 깊었습니다. 어린 친구가 어떻게 저런 감정 연기를 하는지 감탄하면서 봤습니다. 인터뷰할 때 보면 꼬마인데도 말도 조리 있게 잘하고 예의도 바르고 정말 좋았습니다. 조선시대의 노비들이 예의가 제일 발랐다고 하죠. 마당새야 하고 부르면 예의 하고 대답할 정도로 예의가 발랐습니다. 예의는 영어로 매너죠. 
가수 비가 매너가 좋으면 비매너입니다. 비가 인간적인 사람일 경우 비인간적이죠. 제 개인적으로 김유정님이 어릴 땐 정말 개성이 뚜렷하고 연기도 잘했는데 크고 나서는 너무 예쁘게만 나와서 그런지 특유의 매력이 약해진 것 같아서 관심이 좀 시들해졌습니다. 일단 뜨겁게 청소하라 해서 너무 연기도 어색하고 재미도 없었습니다. 최근에 편의점 샛별이를 정주행 했는데 정말 재밌게 봤습니다. 사실 처음엔 드라마를 좀 보다가 별 재미없는 것 같아서 접었습니다. 그러다가 편의점 샛별이 원작 웹툰을 우연히 봤는데 저 웹툰을 드라마로 어떻게 만들었을지 궁금해서 다시 정주행해서 봤습니다. 원작하고 다르게 드라마는 비교적 건전하게 만들어졌습니다. 원작과 다른 부분이 많지만 아주 잘 만든 드라마라서 재미있게 봤습니다. 김유정 배우님의 연기가 빛이 났습니다. 너무 예쁘게만 나오는 캐릭터보다 이런 생기발랄하고 터프한 캐릭터가 잘 어울리고 좋았습니다. 드라마로도 재밌게 잘 만들어진 작품이지만 개인적으로는 웹툰이 훨씬 더 재미있었습니다. 드라마도 추천드리지만 성인분들은 웹툰 편의점 샛별이도 보실 것을 추천드립니다. 여자분들이나 성인 웹툰에 거부감이 있는 분들에게는 비추입니다. 좀 많이 야 합니다. 저는 성인 웹툰을 그닥 좋아하지는 않는 편입니다. 너무 잔인하거나 너무 야한 걸 별로 안 좋아해서 nope. 여자분들은 야한 걸안 좋아하시죠. 야한 보이를 좋아하시죠. Hol. 편의점 샛별이는 성인 웹툰이라서 19금 장면이 제법 많이 있지만 저는 정말 재밌게 봤습니다. 안 보신 분들은 추천드립니다. 지금까지 직선의 보조선을 사용해서 얼굴 형태를 잡는 방법에 대해서 알아봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독과 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.